গুড মর্নিং এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য বং ফ্যামিলি কেমন আছো তোমরা সবাই আজকে শনিবার দিন সকালবেলা না এখন অলমোস্ট দুপুরবেলা আমি আমার ব্লগটা শুরু করছি প্রথমে সকালবেলা একটু দেরি করে উঠেছি ঘুম থেকে নটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠেছি এবার তারপরে মনে হয়েছিল আজকে আর কি দেখাবো কিছুই করতে ইচ্ছা করছে না একটু খালি একটা ওয়েব সিরিজ ছিল সেটা দুজনে মেলে শেষ করলাম আনসুকে খাইয়ে সন্দেশকে খাওয়ানোর পরই তো মানে ইট ওয়াজ আ ভেরি ইম্পারফেক্ট ডে কিছু করছিলাম না একটু ল্যাথার জিক ছিল তাই বললাম কি দেখাবার ব্লগে ব্লগই শুরু করিনি তারপর মানে রিয়েলাইজ যে আমরা মানে আমি তো চাইছি বা আমি চেষ্টা করছি ডেলি ব্লগিং করা তো ডেলি ব্লগে এরকম আমাদের তো সবারই হয়ে থাকে যে একদিন একটু ল্যাথার যে কোনো বেশি কোনো কাজ করছি না বা কাজ করতে ইচ্ছা করছে না তো সেরকম দিনগুলোকে আমি কেন তোমাদের সাথে শেয়ার করবো না এটা তো আমাদের সবার লাইফের এক একটা দিন না রোজ দিন তো পারফেক্ট হবে না ইম্পারফেক্ট ডে তো থাকবেই লাইফে তো যেমনই ভাবা ভাবলাম যে তাহলে আমি ব্লগ শুরু করি তো এখন বাজে অলমোস্ট পৌনে একটা আমি রান্নার কিছু কিছু প্রিপারেশন সবে শুরু করেছি বারোটা কুড়ি ফুড়ি নাগাদ জাস্ট কিচেনে এলাম তো যেটা আজকে ভাবছিলাম যে আজকে ওয়ান পট কোনো একটা মেল করি তো আমি ভাবছি আজকে ইলিশ পোলাও করব ইলিশ মাছটা বার করে জাস্ট আঁশটাশগুলো ছাড়ি এখন ভাজতে বসাচ্ছি এবার আমি যে ইলিশটা এনেছিলাম না আমার একটা ভুল হয়েছিল ইলিশ মাছের পেটে ডিমটা বড্ড বড় বড় তো তার জন্য আমার না ভেজে যদি করি না ডিমটা ভালো করে পেটে ভেতরে ডিমটা মানে নরম থেকে যাচ্ছে তো ওর জন্য ডি ইলিশ মাছগুলোকে এখন একটু অল্প তেলে ভেজে নিচ্ছি যাতে মাছের পেট মানে ডিমটা ভালোভাবে কুকড হয়ে যায় তারপর ইলিশ পোলাওয়ের প্রিপারেশনটা শুরু করব আর আনসু ইলিশ পোলাওটা খেতে পারবে না ও পোলাও টোলাও খেতে পারে পছন্দ করে না তো ওর জন্য চালটা ভিজেই রাখছি ইলিশ মাছ দিয়ে পাতলা একটা ঝোল করে দেবো অথবা ইলিশ মাছটা ভেজেই দেবো ওকে আমি একটু খাইয়ে দেবো অল্পটা দি একটা ডিম ডিমের ঝোল বা এরকম কিছু একটা করে দেবো ওকে তো চলো আজকের একটা ইম্পারফেক্ট ডে ভীষণ লাঠার যে দিন তোমাদের সাথে শেয়ার করি রাজীব শুরু করেছে সব কাঁচাকুচি সকালবেলা এক লোড ওখানে ওয়াশারে কেচে এখানে ড্রায়ারে এখন যাবে চলে গেছে আর এখন যত আমাদের একটু স্বর্ণ না এখান থেকে যত ওয়াশরুমের কি পাতাস গুলো যত সেগুলোকে এখন আজকে তোমাদের সাথে আমি কিভাবে ইলিশ পোলাওটা রান্না করি তার সাথে সেটা শেয়ার করে আমি এখানে পেঁয়াজ বেটে নিয়েছি ওই ধরো এত বড় একটা পেঁয়াজের হাফের ওই ফর্টি পার্সেন্ট মতন পেঁয়াজ ওটা বেটে নিয়েছি আদা বাটা দিচ্ছি এখন রসুন বাটা এখন দেব একটু জিরের গুঁড়ো ধনের গুঁড়ো আর লঙ্কার গুঁড়ো बिरियानी जो मसला पोलाओ एर जो मसला जो कारो मन रसुन बाटा देवे ना से स्कीप करते বাট বিলিভ মি অল্প একটু আদা অল্প একটু রসুন দিয়েও কোনো ইলিশ মাছের গন্ধ এটাই সাবসাইডেড হবে না আর আমি যেহেতু বললাম না যে আমার মাছগুলো একটুখানি মাছের ডিমগুলো একটু বড় বড় সাইজের ছিল আমি তার জন্য ভেজে নিয়েছি মাছটা আর আমি একটুখানি ভেজেই সব কিছু রান্না মানে মাছটা রান্না করি সব সময় পেঁয়াজটা সবে মাত্র বেটেছি না চোখ দিয়ে কন্টিনিউয়াসলি আমার জল আসছে চোখটা জ্বলছে তো হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে তোমরা কাঁচা মাছ দিয়ে রান্না করলে করতে পারো বাট আমি একটুখানি ভেজে নিয়েছি আজকে মাছগুলো তো মশলাটা খুব ভালোভাবে আমার হয়ে গেছে এটার মধ্যে তেল দিয়ে দিতে পারো অথবা পরেও দিতে পারো হোয়াট এভার আমি পরে দেব মাছটার মধ্যে সরি মশলাটার মধ্যে আমি মাছগুলোকে মাখিয়ে নেব একটা মাছ আমি ডিম শুদ্ধ রেখেছি এটা রাজীবের জন্য 
আমার ডিমটা আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি মানে মাছটা দিয়ে ডিমটা বের করে নিয়েছি কারণ আমি ডিমটা আর মাছের যে তেলটা একটু আলাদা করে ভেজে নিয়েছি আঞ্চুর জন্য তো ভাত করছি ওটার সাথে আমি একটু ভাত খাবো মশলাটা এবার ভালো করে মাছের মধ্যে মাখিয়ে নিলাম হয়ে গেল এটাকে এবার সাইডে রেখে দেবো তো এখন আমি প্যান একটা বসে দিয়েছি যেটার মধ্যে আমি পুরো পোলাওটা বানাবো এটার মধ্যে এখন সাদা তেলে প্রথমে বারিস্তা ভেজে নেব আর নিঃসন্দেহে এটা একটা বাংলাদেশের রেসিপি তো বাংলাদেশের রেসিপি যে কোনো রেসিপিতে দেখবে বারিস্তা পোলাও টোলাওয়ে খুব বারিস্তার ইউজ হয় তো আর আমার ভীষণ ভালো লাগে বারিস্তা মানে পোলাওয়ের মধ্যে বিরিয়ানির মধ্যে তো আমি এখন বাংলাদেশ মানে সরি তো আমি এখন প্রথমে তেল দেব এটার মধ্যে বারিস্তারে ভেজে নেব তারপরে পোলাওয়ের রেসিপিটা মানে পোলাওয়ের যে প্রিপারেশনটা সেটা শুরু করব তেল আমি আপাতত একটু কম দিয়েছি তার মধ্যেই আমি বারিস্তা ভেজে নেব কিন্তু বারিস্তার জন্য একদম দুটো তেলে ভাজা উচিত কিন্তু কতটা তেল আর আমি দিলাম না তো এই পরিমাণ বারিস্তা এখন ভেজে নেব বারিস্তা হয়ে গেছে এবার তুলে নেব এবার এটা কি রান্না করব ওই ধরো পাঁচ থেকে ছ মিনিট আর যদি কাঁচা মাছ দাও ওই সাত আট মিনিট মতন ইলিশ মাছ খুব তাড়াতাড়ি রান্না এমনিতেও হয়ে যায় জাস্ট আমি জাস্ট ওয়েট করব মশলাটা যতক্ষণে ভালোভাবে কষে যায় আর এই টাইমে তেলটা একটু বেশি দিলাম কারণ পোলাওয়ের মধ্যে মোটামুটি এই তেলটা দিয়েই রান্না হবে মশলাটা কষা হয়ে গেছে মাছটা তো আমি একটু আগে ভেজেই রেখেছিলাম মাছটা হয়েই গেছে এবার এই পুরো মশলা শুধু মাছটাকে একটা জায়গায় তুলে রাখব আমি সেম প্যানটাই একটু ধুয়ে নিয়েছি ওটার মধ্যে অল্প একটু তেল দিয়েছি গোটা গরম মশলাটা দিয়েছি আর অল্প মানে এইটুকু পরিমাণ দু চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ করছি অল্প একটু নেড়ে থার্টি সেকেন্ডস মতন নেড়ে তার মধ্যে চালটা ঝ আমি ভালোভাবে ধুয়ে একদম জল ঝরিয়ে রেখেছিলাম ঝরঝরে হয়ে গেছিলো চালটা দিয়ে দিয়েছি এবার ভালো করে ভাজবো চালটাকে মোটামুটি চার থেকে পাঁচ মিনিট মিডিয়াম আছে যাতে চালটা ঝরঝরে হয় সেম এরকমভাবে মানে সেম প্রসেসটা তোমরা যদি বাসন্তী পোলাওয়ের সময়ও করো একটাও গোবিন্দভোগ চাল না ভাঙবে আর একদম ঝরঝরে পোলাও হবে আমি দেড় কাপ মতন চাল নিয়েছিলাম তিন কাপ জল গরম করে নিয়েছি গরম জলটা ঢেলে দিলাম এবার ভালো করে মিশিয়ে চাপা দিয়ে দেব আর এই মিডিয়াম টু লো টু মিডিয়াম আছে যতক্ষণ না হচ্ছে ওই দশ পনেরো মিনিট মতন লাগবে হতে আনসুর জন্য মাছের একটা ঝোল করেছি আলু দিয়ে একদম কাঁচা লঙ্কা আর কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে সেটা হয়ে গেছে অলরেডি সন্দেশের খাবার একদম রেডি এবার সন্দেশকে গিয়ে ডাকবো তারপরে সন্দেশকে খাওয়াবো আনসু কি করছে আনসু কি করছে কুকিং কি কুক হচ্ছে এখানে বাবা কফি 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 সস এই এই সস পেনা কফি হচ্ছে বাবা বাহ কার জন্য মা দুটো গ্লাস কার জন্য বাবু এটা তো বাবার জন্য এটা তোমার তোমার কই আমি তো কফি খাই না গুড জব রাজীবে সব কাজ শেষ কতগুলো বাথরুম পরিষ্কার হলো মামা দুটো তিনটা বাথরুম তিনটা বাথরুম একটা তো আমাদের পরিষ্কার করতে হয় না একটা তো আমরা ইউজ করি কোনো ভাবে হ্যাঁ মামা ঠিক আছে ওম ভেরি নাইস আর রাজীব বলেছিল একটু ছাঁচ টাইপের খাবে ঠিক আছে এটা চলো আর এখানে সন্দেশকে তুলে নিয়ে চলে এসছি আমি হাইজ্যাক করে তুলে নিয়ে চলে এসছি তুমি পাবে দেখো ফিফটিন মিনিটস হয়ে গেছে এখন পুরো জলটা কিন্তু ইয়ে হয়ে গেছে এবার ভালোভাবে একবার নেড়ে দেব এটাকে ওপর থেকে নিচ অবধি ভালো করে একবার নাড়িয়ে দেব আর এখন কিন্তু আঁচটাকে একদম কম করে দেবো মানে সিমে আছে একদম যতটা কমে রাখা যেতে পারে এটার উপরে প্রথমে বারিস্তাটা ছড়িয়ে দেব অল্প 
পরিমাণে এটার মধ্যে ঘি দেব হাফ স্পুনেরও কম চারিদিকে অল্প অল্প করে দিয়ে দেব আমার ঘিটা একদম সলিড হয়ে আছে এখন তাচ্ছন্য আর তার উপরে যে মাছটা সেই মাছটাকে এরকম ভাবে রেখে দেব ইলিশ মাছের গন্ধটা কিন্তু এটা আগেই চলে আসছে ওই গ্রেভিটা থেকে এখন দেখো এরকম লাগছে দেখতে আরেকবার এটা ইয়ে দিয়ে দেবো চাপা দিয়ে দেবো আর একদম সিমে মানে একদম সিম মাছটা এটা ঠিক দু থেকে তিন মিনিট রেখে দেব তাহলেই রেডি সন্দেশের এখানে খাওয়া হয়ে গেছে এখন তুমি এটা ধরা লাগে না ওকে একটু মুখটা ধুইয়ে দাও মুখের অবস্থা দেখো ছেলে স্নান করে বেরোলাম এখন নিচে যাই সন্ধ্যের সাগে স্নান করবে ও ঘুমিয়ে পড়বে এখন তারপরে আমরা খাবো আর আমরা যদি এখন খেতে বসি ইলিশ মাছ আমার খেতে তো আধা ঘন্টা সময় লাগে দেরি হয়ে যাবে সন্দেশের হয়ে গেছে খিদা পেয়ে গেছে খেলে পর লোকে বলতে পারবে কেমন হয়েছে সত্যি খুব ভালো হয়েছে ফ্রাই করতে পারো এটা কেমন খেলে বেরোচ্ছি কালকে লক্ষ্মী পুজো তার বাজার করতে প্রথমে যাবো মিষ্টির দোকানে তারপরে যাবো ইন্ডিয়ান গ্রোসারি স্টোরে যা যা কালকের জন্য গ্রসারি আর এমনিও গ্রসারি দরকার সব কিছু নিয়ে আসার জন্য আমরা জাস্ট পৌঁছালাম এখন একটা ছোট একটা ইন্ডিয়ান গ্রসারি স্টোর আছে সেটাতে মিষ্টিটা খুব ভালো পাওয়া যায় মিষ্টি বাহাতে নিলাম হ্যাঁ মিষ্টিটা অ্যাকচুয়ালি আসে একটা বেঙ্গলি কোনো কনফেকশনারি থেকে তো জন্য আমরা একটু দূরে আসি এই মিষ্টিটা নিতে আমাদের মিষ্টি নেওয়া হয়ে গেছে মিষ্টি নেওয়া হয়ে গেছে এখন দোকানটাও বন্ধ হয়ে গেল ইন্ডিয়ান স্টোরের সামনে একটা ডলার স্টোর ছিল তাদের বললো একটু দেখে যাই কারণ আমাদের হ্যালোউইনও আসছে এখানে মাঝে মাঝে হ্যালোউইনের খুব ভালো ভালো ইয়ে আছে কি বলে ডেকোরেশনের জিনিস আসে যদি কিছু পাই আমার মনে হয় সব শেষ হয়ে গেছে এতদিনে এখানে লোকজন শপিং খুব তাড়াতাড়ি করে না তো যদি কিছু ভালো পাই তাহলে এখান থেকে নিয়ে নেবো অল্প একটু শপিং করা হয়েছে ডলার স্টোর থেকে ফর হ্যালোউইন এখন যাচ্ছি ইন্ডিয়ান স্টোরে গ্রসারি সব জিনিসপত্র নিতে আমরা ইন্ডিয়ান গ্রসারি স্টোরে পৌঁছে গেছি আর আমি সন্দেশ জাস্ট ঘুমা ঘুমিয়ে পড়েছে গাড়িতে তো রাজীব বলল আমি আস্তে ধীরে নিয়ে আসছি একটু সাবধানে আস্তে করে ইয়ের মধ্যে ক্রিপের মধ্যে তুলে নিয়ে আসবে ক্রিপ না স্ট্রলারের মধ্যে টমেটো খারাপ 
গ্রোসারি সব হয়ে গেছে এখন বাড়িতে যাচ্ছি আর বেশ লেটও হয়ে গেছে বাড়িতে গিয়ে আবার রান্না বান্না আছে মানে কারোর রান্না নেই আর আনসুর খালি আনসুর ভাতও হ্যাঁ ভাত একটুখানি আছে খালি সব রান্না বান্না করতে হবে আমরা বাড়ি চলে এসেছি মোটামুটি আধা ঘন্টা হয়ে গেল তো তারপরে এসেই আগে সন্দেশের খাবার বসিয়েছি আনসুর আনসুকেও আজকে ওই ডিমের ঝোল বানিয়ে দিচ্ছি আর আমরা আজকে একটু ডিফারেন্ট খাবো আমরা খাবো হচ্ছে পফস এগ পফ খাবো সরি তিনটে ডিমই কেন এগ পফ খাবো হ্যাঁ আর মাশরুম আর স্পিনাচ অমলেট খাবো আর যদি কম মনে হয় তাহলে ব্রেড এনেছি আজকে বহুদিন বাদ আমার বাড়িতে ব্রেড এসছে তো ব্রেড বাটার দিয়ে টোস্ট করা হবে আচ্ছা দুজনকে রাজি আর কদিন পারবে দুজনকে একসাথে করে নিতে আমরা এখন খেতে বসেছি আমি এখন পুরো কিচেন পরিষ্কার করছি কালকে তো ভোগ টোক রান্না হবে তার জন্য কিচেনটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি কিচেন পরিষ্কার হয়ে গেলে নিচে যাবো যেখানটায় পুজো হবে সেখানটা গোছাতে আমরা মানে রাজি আমরা নিচে আমাদের যে বেডরুমটা একটা রুম আছে সেই রুমটার মধ্যে পুজোটা হবে তো এখানে একটা সিংহাসন আমরা সবসময় বানাই নয় কোনো বক্স দিয়েই তা এবারে হাগিজের মানে আন মানে খোলা হয়নি এই বক্স সন্দেশ কিন্তু আমাদের সাথে একদম কাজ করতে চলে এসছে আনসু ঘুমিয়ে পড়েছে ও তো দুপুরবেলা ঘুমায়নি ও ভালোভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু সন্দেশ এখনো জেগে আছে সিম্পল থাকুক এটাই ভালো লাগছে আর একটা ভুল আমরা করেছি আজকে ফুলটা আমাদের নিয়ে আসা উচিত ছিল কিন্তু সেটা আমরা ভুলে গেছি এখন রাত পৌনে দুটো জাস্ট ব্লগ টা কালকে রেডিট করলাম পুরো ওপরে চলে যাব এখন শুয়ে শুয়ে আপলোড করে দেব কালকে আবার লক্ষ্মী পুজো সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে হবে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে অলরেডি আমি একাই জেগে আছি তো চলো আজকে ব্লগটা এখানে শেষ করি যদি কিছু ভালো লেগে থাকে ডেফিনেটলি একটা লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো অ্যান্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও চ্যানেলটা চলো আজকের জন্য বাই গুড নাইট